1071 Malazgirt Muharebesi ile Müslümanlar Bizans'ı mağlup ederek Anadolu'ya yerleştiler. Papa için Bizans Hristiyanların kırmızı çizgisiydi. Bu Müslüman ilerleyişinden rahatsız olarak 1. Haçlı Seferini başlattı. Anadolu Selçuklulara bu Haçlı Seferini durduramayınca Haçlılar Orta Doğu'ya indiler. Burada devletler kurdular. Müslümanların Haçlılarla harp edişini fırsat bilen Şii Fatimiler Kudüs'e saldırarak Müslümanların elinden Kudüs'ü aldılar. Kısa süre sonra Haçlılar birleşerek Kudüs üzerine yürüdü ve Kudüs'ü ele geçirdiler. Müslümanlar üzerine çok şiddetli zulümler yaptılar. Müslümanlar birlik olup Haçlılarla harp etmek yerine birbirleriyle çekişiyordu. Selçuklu Devleti'nin Musul Atabey'i imad ettiğin zenginin istikrarlı çalışmaları neticesinde Urfa Kontluğu Haçlılardan geri alınmış ve Orta Doğu'da kısmi bir İslam birliği tesis edilmişti. Nurettin Zengi 50'den fazla Haçlı şehrini fethetmiş ve Haçlıların korkulu rüyası haline gelmişti. Şii Fatimi Devleti'nin başında 12 yaşında bir çocuk bulunmaktaydı. Haçlılar bu durumdan istifade ederek Kahire'yi kuşatma altına aldılar. Fatimi Devleti mecbur kalarak Nurettin Zengi'den destek istedi. Nurettin Zengi komutanlarından Şirkuh ve Selahattin Eyyubi'yi Haçlıları def etmesi için Mısır'a gönderdi. Şirkuh ve Selahattin burada Haçlıları kamilen kılıçtan geçirdi. Fatimi hükümdarı tarafından saraya vezir tayin edilen Şirkü vefat edince yerine yeğeni Selahattin Eyyubi vezir olarak devam etti. Selahattin batınileri devlet kademelerinden uzaklaştırırken sünnileri yerleştiriyordu. Nihayet hanedanı devirerek batınilerin hilafetine son verdi ve Eyyubiler devletini kurdu ve Abbasi halifeliğine bağlanını bildirdi. Nurettin Zengi'nin vefatı üzerine Zengi topraklarına devletine katan Selahattin Müslümanların ekserisinin desteğini alarak ülkesini hem ekonomik hem de askeri anlamda çok güçlendirmişti. Kısmi bir İslam birliğini de tesis edince artık Selahattin için zaman Haçlılarla mücadele zamanıydı. Selahaddin Eyyubi devamlı olarak Haçlıları Orta Doğu'dan def etmek üzerine planlar kuruyordu. Öyle ki ne zaman bir mecliste muhabbet açılsa Selahaddin bir şekilde konuyu Kudüs'e bağlıyordu. Kubbet-ü Sahra'nın tepesine yerleştirilen hac ve 15 Temmuz 1099 Cuma'sında katledilen Müslüman kadın ve çocukların sesleri rüyalarına giriyordu. 1177 senesinde Haçlılar Remle civarında Müslümanları katletmişti. Bunun üzerine Sultan Selahaddin Haçlılarla savaşmak üzere Mısır'dan ayrılıp yola koyuldu. Remle civarına geldiğinde ordusunu dağıtarak çevre köy ve kasabalara gönderdi. Orada bazı Haçlıları esir alıp ganimet elde edildi. Lakin 16 yaşındaki Kudüs Kralı 4. Baudin ordusuyla Selahaddin'in peşindeydi. Selahaddin ve yanındaki yaklaşık 26 bin kişilik ordusu yorgun ve dağınık bir durumdayken aniden beliren Haçlı kuvvetleri bir mızrak gibi Selahaddin'in ordusunu ikiye ayırmış ve çok hızlı bir manevrayla uzun mızraklı atları Selahaddin'in ordusunu iki ayrı çembere almıştı. Gece çöktüğünde Selahaddin'in ordusu 20 binden ziyade kayıp vermiş ve Selahaddin Eyyubi canını güçlükle kurtarıp kaçabilmişti. Selahaddin'in bir oğlu da bu muharebede şehit düşmüştü. Bu haber duyulunca halk korkuya kapılmıştı. Selahaddin Eyyubi'nin öldürüldüğü dedikoduları Mısır'da yankılanmıştı. Selahaddin nihayet yanındaki kişisel muhafızlarıyla Mısır'a döndüğünde büyük sevinç ve kutlamalar eşliğinde karşılandı. Aradan iki sene geçmiş, Selahaddin yeni ordular kurmuş ve yeni stratejiler belirlemişti. Aynı sene Haçlılar ile Selahaddin Eyyubi arasında Merc Uyun Muharebesi yapıldı. Haçlılar sahil şeridinde ilerlemekteyken tepeden aşağı doğru baktıklarında Selahaddin'in ordugahını gördüler. Ani bir baskın yapmanın uygun olacağını düşünerek tepeden saldırıya geçtiler. Eyyubi ordusu ani baskınlara karşı tedbirli olduğundan hızlıca harp vaziyeti alarak düşman üzerine harekete geçtiler. Bu muharebenin kazananı Selahaddin Eyyubi olmuştu. Selahaddin dinlenmek nedir bilmeden ilerliyor ve her geçen gün Haçlılardan köy ve kasabaları ele geçiriyordu. Bunlar arasında Hz. Yakub'un kabrinin bulunduğu Ahzan Kalesi de vardı. Şairler bu konuda şöyle yazmıştı. Haçlıların helaki acilen geldi. 
Haçlıların kırılmasının vakti de gelmişti. Onların ölümlerinin vakti gelmemiş olsaydı Beyti Ahsap onarılıp şenlenmezdi. Haçlılar bitmek tükenmek bilmeyen bu Müslüman saldırılarına daha fazla dayanabilecek durumda değildi. Kudüs Kralı ve Selahaddin Eyyubi 1182 senesinde barış anlaşması yaptılar. Bu anlaşmaya göre Müslümanların can ve mal güvenliğine karşılık Hristiyanların can ve mal güvenliği temin edilecekti. Barış süresinde Selahaddin Eyyubi Ermeni ülkesine hücum etmiş ve çokça kaleler fethetmişti. Zira Ermeni hükümdarı Türkmenlerden bir topluma ihanet etmişti. Nurettin Zengi'nin küçük kardeşi Seyfettin Zengi 30'lu yaşlarında vefat etmişti. Nurettin Zengi'nin oğlu İsmail Zengi de 20'li yaşlarında zehirlenerek öldürülünce yerine geçen hükümdarların Haçlılarla mektuplaşmaları ve birleşerek Selahaddin Eyyubi'nin üzerine yürüyecekleri haberi Selahaddin'e ulaşınca Musul'u kuşatma altına aldı. Lakin başarılı olamayarak yönünü Halep'e çevirdi. Nurettin'in oğlu İsmail'in yerine tahta geçen İmadettin Zengi ona karşı koyamadı. Selahaddin Halep'i kolayca ele geçirdi. İmadüddin'e Haçlılarla mücadelesinde yardım edeceğinin garantisini verirse Nusaybin, Rakka ve Surucu bırakacağını söyledi. Musullularla anlaşma yaparak Haçlılara karşı destek istediğinde ordu göndereceğini ve Zengi Devleti'nde kendi adına hutbe okutulacağını emir verdikten sonra İmadüddin bu teklifi kabul etti. Oralarda Selçuklular ve Aziziler adına hutbe okunmasına son verildi. Bundan sonra çok şiddetli bir hastalığa tutuldu. Kendisi mukavemet etse de sonunda dayanamayıp yatağa düştü. Hatta öyle ki kardeşleri ona vasiyetini sormaya başlamıştı. Sonra Cenab-ı Allah'ın kendisine şifa vermesi durumunda bütün himmetini Haçlılarla savaşmaya yönelteceğine, artık hiçbir Müslümanla savaşmayacağına, tek amacının Kudüs'ü fethetmek olacağına dair adakta bulundu. Özellikle o kerek prensini ellerimle öldüreceğim diye yemin etmişti. Kudüs Kralı 1185 senesinde vefat edince yerine geçen kral bu anlaşmayı Haçlılara hakaret gibi algılayarak Müslüman kervanlarının ve köylerin yakılmasına müsaade etmişti. Haçlılar hacdan dönen bir Müslüman kervanına saldırarak Müslüman hacıları kılıçtan geçirdiler. Kerek Prensi bu kervanları soyarak Müslümanların boyunlarını vururken hani Muhammediniz nerede çağrında yardıma gelsin demişti. Sultan Selahaddin Cenab-ı Allah'a böyle söz verince Yüce Allah da onu kısa zamanda hastalığından kurtarıp şifaya kavuşturdu ve hastalığı da günahlarına kefaret oldu. Sultan çokça tövbe ederek Allah'a çokça hamd etti. O günden sonra bir daha Müslümanlarla harp etmedi. Müslümanlar ve Haçlılar arasındaki barış bozulmuş, bu durum Selahaddin Eyyubi için bardağın taşan son damlası olmuştu. Selahaddin, İslam alemine haberler göndererek Kudüs'ün fethine karar verdiğini bildirmişti. Mısır'dan, Suriye'den, Abbasilerden, Türklerden ve bütün Müslüman coğrafyalardan Müslümanlar Selahaddin'in ordusuna katılmıştı. Büyük bir Müslüman ordusu kurularak Kudüs'e doğru yola çıkıldı. Haberler Kudüs'e ulaşınca Haçlılardan bazıları Kudüs'te kalmayı teklif etti. Lakin yeni kral bunu Haçlılara bir hakaret sayarak Selahaddin'in Eyyubi'nin karşısına çıkmaya karar verdi. Nihayet Haçlı orduları toplanarak Müslüman ordusuna karşı yürüyüşe geçti. Selahaddin kurnaze bir taktik uygulayarak Taberiye Kalesi'ne hücum ederek bir gün içinde kaleyi ele geçirdi. Böylece Haçlı ordusunu kendi istediği bir harp meydanında Taberiye yakınlarında bir düzlükte muharebeye zorlamış oldu. Selahaddin, Taberiye Gölü'nden çıkan Ürdün Nehri'ni arkasına almıştı. Hıttin köyü önünde Kudüs ordusunu beklemeye başladı. Haçlı ordusu bir rivayete göre 50 bin, diğer rivayete göre 63 bin kişiden oluşmaktaydı. Hıttin'e gelene kadar hiçbir su kaynağı bulamadılar. Hava çok sıcak ve kavurucuydu. Suya ulaşmak için Selahaddin'in ordusunu yarmaları gerekmekteydi. Geceyi susuz geçirmiş olan Haçlılar suya ulaşmak için hızla Selahaddin ordusuna saldırdı. Lakin Müslümanlar onları geri püskürttü. Haçlı ordusu ya suya ulaşacak ya da suya ulaşacaktı. Tekrar Müslümanlara karşı şiddetli saldırıya geçtiler. Lakin tekrar geri püskürtülmüşlerdi. Haçlı ordusu bu yorgunluk ve susuzluk nedeniyle güçsüz düşünce Selahaddin toplu hücum emri verdi. Müslümanlar yorgun düşen Haçlıları bir çember içine aldılar. 30 binden ziyade Haçlı askeri öldürülürken 30 binden ziyade esir elde edilmişti. 
Esirler arasında Trablus kontu hariç bütün kontlar vardı. Kudüs kralı dahil. Peygamberimize hakaretler yağdıran Kerek prensi de esirler arasındaydı. Esirler zincirlenerek Selahaddin'in önüne dizilmişti. Selahaddin Allah'a verdiği sözü yerine getirerek Kerek prensini otağına çağırdı. Ona İslam'a girmesini söyledi. O reddedince evet ben Resulullah ümmetinin intikamını alma hususunda vekiliyim diyerek ani bir kılıç darbesiyle kafasını kopardı. Kesik başını kontlara göstererek bu adam Resulullah'a sövmesinin cezasını gördü dedi. Daha sonra tapınak şövalyelerinin ve hospitallerin hepsinin öldürülmesi emrini verdi. Geri kalan esirlerin ayağına zincirler bağlayarak Şam'a götürülmesini emretti. Selahaddin Eyyubi Hıddin'de bulunan Şuayb aleyhisselamın kabrini ziyaret ederek dualar etti. Bu zaferden sonra 3 ay içinde Akka, Nablus, Yafa, Tebnin, Beyrut ve Aşkelon Eyyubilerin eline geçti. Bütün bu beldeler selamete kavuştular. Sultan Selahaddin'in Kudüs'ün fethine gittiğini haber alan alimler ve salihler bu fetihte bulunmak için her yerden Sultan Selahaddin'in ordusuna koşuyordu. Nihayet Selahaddin'in ordusu Kudüs önlerine gelmiş ve karargah kurmuştu. Gözler surların üzerine dikilmiş olan haçlara bakıyordu. Kubbetü Sahra'nın tepesinde büyük bir haç vardı. Bu Müslümanların daha da gayrete gelmesini sağladı. Mancınıklar Kudüs surlarını dövmeye başladı. Kuzey Doğu surlarının daha zayıf olduğu haberi sultana iletilince sultan mancınıkları oraya yöndü. Nihayet Kuzey Doğu suru yoğun mancınık ateşi neticesinde çöktü. Haçlılar yarma harekatına girişmek için çöken surdan dışarı çıktılar. Lakin Müslümanlar onları orada çembere alarak sıkıştırdı. Haçlılar nihayet teslim olmak ve Sultan Selahaddin'den emen almak istediler. Ancak Sultan bu ricalarını kabul etmeyip siz daha önce nasıl zorla aldıysanız ben de şimdi öylece fethedeceğim. Daha önce Kudüs'teki Müslümanları nasıl öldürdüyseniz ben de şimdi Kudüs'te öldürmedik bir Hristiyan bırakmayacağım dedi. Bunun üzerine onlar da eğer bize eman vermezsen geri döneriz. Elimizdeki Müslüman esirlerin tamamını öldürürüz. Kudüs'te Haçlıların elinde 4000 kadar Müslüman esir vardı. Çoluk çocuğumuzu ve kadınlarımızı öldürürüz. Evlerimizi ve güzel mekanlarımızı tahrip ederiz. Eşyalarımızı yakarız. Elimizdeki malları telef ederiz. Kubbetü Sahra'yı yıkar ve ele geçirebildiğimiz her şeyi yakarız. Ondan sonra çıkar sizinle kıyasıya savaşır, kendimizi adeta ölüme atarız. Bizden biri düşmanlarımızdan birkaçını öldürmeden canını vermeyecektir. Zaten bundan sonra ne hayır umacağız dediler. Sultan Selahaddin bu sözleri dinledikten sonra barışa razı olduğunu bildirdi. Kendi görüşünden vazgeçti. Yalnız şu şartları ileri sürdü. Erkekler onar dinar, kadınlar beşer dinar, küçük çocuklardan da ikişer dinar fidye alınacaktır. Bunları ödemeyenler Müslümanların esiri olurlar. Ayrıca ekinler, ürünler, silahlar, evler Müslümanların olacak. Haçlılar güven bulacakları bir yere yani Sur şehrine taşınabilecekler. Böylece barış anlaşması yazıldı. Bu fidyeleri ödemeyenlere 40 günlük süre tanınacaktı. Bu süre zarfında fidye ödeyemeyen esir oluyordu. Bu şart kapsamında esir düşenlerin sayısı kadın, erkek ve çocuk olmak üzere 16 bindi. Sultan ve Müslümanlar Cuma günü namaz vaktinden önce şehre girdiler. Şehre ilk girdikleri Cuma gününde Mescid-i Aksa'da bulunan haçları, rahipleri ve domuzları çıkarıp mescidi temizlediler. Tapınak şövalyeleri büyük mihrabın batı kısmında kendileri için odalar yapmışlardı. Mihrabı da kendilerine depo edinmişlerdi. Bütün buralar temizlendi ve İslamiyet dönemindeki eski haline döndürüldü. Kubbetus Sahra temiz su ile yıkandı. Sonra da üzerine gül suyu ve misk saçıldı. Kubbesindeki haç indirildi. Yerine hilal yerleştirildi. Sultan Nureddin Zengi'nin Kudüs için yaptırmış olduğu minberi getirdildi. Nureddin Zengi Kudüs'ü kendisinin fethedeceğini umuyordu. Ama bu fetih onun vefatından sonra kendi tabiilerinden Sultan Selahaddin'in eliyle gerçekleşmişti. Minber mihrabın bitişiğine kuruldu. Hallar serildi, kandiller asıldı, seccadeler dizildi, çokça secde edildi, dualar ve yakarışlar göğe yükseldi, bereketler indi, sıkıntılar gitti, namazlar kılındı, müezzinler ezan okudu, keşişler sustu, perişanlık gitti. 
Allah üçün üçüncüsü denilen mekanlarda Allah birdir denildi. Mutluluk geldi, uğursuzluk gitti, doğmayan, doğrulmayan, bir, tek, dengi bulunmayan her şeyin kendisine muhtaç olduğu ama kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı bir Allah'a ibadet edildi. Hak geldi, batıl gitti. Kudüs'ün Müslümanlar tarafından fethedilmesi Hristiyanlar için büyük bir şok oldu. Papa'nın emriyle 3. Haçlı Seferi için hazırlıklar başlatıldı. 